ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิชาเคมีเรื่องโมลกับจำนวนอนุภาคสร้างและก็บรรยายโดยคุณครูเบญจวันโชติกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีศิริเกตจังหวัดศรีสะเกความหมายของโมลนะคะโมลคือหน่วยที่ใช้บอกปริมาณสารในทางเคมีมาจากภาษาอังกฤษหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ mole mol หรือเขียนย่อๆก็คือ mol mol แต่ถ้าในสูตรในการคำนวณนะคะจะใช้สัญลักษณ์ก็คือใช้ตัว n เล็กแทนความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับปริมาณของสารนะคะถ้าสารใดๆก็ตามที่มีปริมาณ1โมลจะหมายความว่าสารนั้นมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคซึ่งคำว่าอนุภาคอาจจะหมายถึงอะตอมโมเลกุลหรือไอออนของสารและความสัมพันธ์ที่2ถ้าสารใดๆก็ตามที่มีปริมาณ1โมลจะทำให้สารนั้นมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของโมเลกุลจะมีมวลเท่ากับมวลอะตอมถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของอะตอมแต่จะต้องมีหน่วยของมวลเป็นกรัมและถ้าสารใดๆก็ตามซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สแล้วมีปริมาณ1โมลจะหมายความว่าสารนั้นมีปริมาตรของแก๊สที่ STP หรือที่สภาวะมาตรฐานเท่ากับ 22.4 ลูกบาทเดซิเมตรหรือ 22.4 ลิตรต่อไปนะคะมากล่าวถึงรายละเอียดระหว่างปริมาณของสารกับจำนวนอนุภาคซึ่งเราทราบไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าสารใดๆก็ตามที่มีปริมาณ1โมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคหรือหมายความว่าถ้าสารใดๆมีปริมาณ1โมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคหรือตรงกันข้ามหรือบทกับสารใดๆที่มีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ก็จะมีปริมาณสารเท่ากับ1โมลเช่นเดียวกันเราทราบจากเมื่อกี้แล้วนะคะว่าสารใดๆก็ตามที่มีปริมาณ1โมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ1 0ยกกำลัง23อนุภาคดังนั้นขออธิบายคำว่าอนุภาคอนุภาคของสารหมายถึงโมเลกุลถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของโมเลกุลหรืออาจจะหมายถึงอะตอมหรือสารนั้นอาจจะอยู่ในรูปของไอออนหรืออาจจะอยู่ในรูปของอิเล็กตรอนก็ได้ดังนั้นในการบอกปริมาณของสารเป็นโมลจึงจะต้องระบุชนิดของอนุภาคด้วยเราทราบแล้วนะคะว่าจำนวนอนุภาคหมายถึงอะตอมโมเลกุลไอออนหรืออิเล็กตรอนก็ได้ดังนั้นนักเรียนจะต้องรู้ว่าสารอยู่ในรูปของอนุภาคชนิดใดเช่นตัวอย่างที่1ไฮโดรเจน1โมลอะตอมสังเกตค่ะไฮโดรเจน H ไม่มีเลขใดๆห้อยนั่นแสดงว่าตอนนี้อยู่ในรูปของอะตอมดังนั้น1โมลอะตอมของไฮโดรเจนจึงมีจำนวนอนุภาคหรือจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมข้อที่2 n 1โมล1โมลชนิดใดสังเกตนะคะ n ไม่มีเลขใดๆห้อยแสดงว่าอยู่ในรูปของโมลอะตอมดังนั้น n 1โมลอะตอมจึงมีจำนวนอะตอมเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมตัวอย่างที่3ค่ะ Cu 1โมลจุดจุดจุดสังเกตค่ะก็ยังคงอยู่ในรูปของโมลอะตอมดังนั้น Cu 1โมลอะตอมจึงมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมต่อไปมาดูข้อที่4กันนะคะ O 2อยู่ในรูปของโมเลกุลสังเกตค่ะ O ห้อย2แสดงว่า1โมเลกุลประกอบด้วยออกซิเจน2อะตอมดังนั้นตอนนี้ออกซิเจนมีปริมาณสารไม่ใช่1โมล
ดังนั้นจำนวนโมเลกุลจึงไม่ใช่ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลจำนวนโมเลกุลของออกซิเจน 0.5 โมลจึงเท่ากับ 0.5 คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะข้อ5 S2O อยู่ในรูปของโมเลกุลตอนนี้มีปริมาณ1โมลดังนั้น S2O 1โมลโมเลกุลย่อมมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลข้อที่6 S2SO4 กรดซัลฟูริกอยู่ในรูปของโมเลกุลตอนนี้มีปริมาณเท่ากับ 0.5 โมลโมเลกุลดังนั้นจำนวนโมเลกุลจะต้องเท่ากับ 0.5 คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลต่อไปข้อที่7 Cl ลบคอไรไอออนตอนนี้อนุภาคอยู่ในรูปของไอออนมีปริมาณไอออนเท่ากับ1โมลไอออนดังนั้นจำนวนไอออนของคอไรไอออนจึงเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ไอออนจะเห็นว่าเมื่อกี้เราสามารถหาปริมาณของสารหรือจำนวนโมลของสารหรือจำนวนอนุภาคของสารโดยใช้วิธีการเทียบกับความหมายที่ว่าสารใดๆก็ตามที่มีปริมาณ1โมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคแต่นอกจากวิธีการเทียบยังมีวิธีการใช้สูตรคิดลัดดังนี้ n เท่ากับ v ซึ่งอยู่ในหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรหารด้วย 22.4 ซึ่งอยู่ในหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรเท่ากับ n ใหญ่หารด้วย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23เท่ากับ g ซึ่งมีหน่วยเป็นกรัมหารด้วย m คราวนี้มาดูตัวแปรแต่ละตัวกันนะคะว่าแต่ละตัวหมายถึงสารชนิดใดหรือแทนจำนวนใด n หมายถึงจำนวนโมล g หมายถึงมวลของสารซึ่งมีหน่วยเป็นกรัม m หมายถึงมวลโมเลกุลถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของโมเลกุลหรือมวลอะตอมถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของอะตอมหรือหมายถึงมวลของไอออนถ้าสารนั้นอยู่ในรูปของไอออนมวลของไอออนจะใกล้เคียงกันมากกับมวลของอะตอมนะคะดังนั้นสามารถใช้มวลอะตอมแทนมวลไอออนได้และ n หมายถึงจำนวนอนุภาคซึ่งอาจจะหมายถึงจำนวนโมเลกุลจำนวนอะตอมหรือจำนวนไอออนของสาร v หมายถึงปริมาตรของแก๊สหรือ i ของสารที่ stp ซึ่งมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรหรือมีหน่วยเป็นลิตรคราวนี้มาดูตัวอย่างการคำนวณหาจำนวนโมลโดยใช้สูตรกันนะคะตัวอย่างที่1จงคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีจำนวนโมเลกุลเท่ากับ 3.01 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลดังนั้นขั้นตอนที่1นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจในปัญหาซึ่งในที่นี้ก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์กำหนดอะไรให้สังเกตนะคะโจทย์กำหนดให้ก็คือ 3.01 คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลซึ่งนั่นหมายถึง n ก็คือจำนวนอนุภาคซึ่งในที่นี้จำนวนอนุภาคก็คือหมายถึงจำนวนโมเลกุลเราสังเกตท้ายตัวเลขนะคะโจทย์บอกจำนวนใดหรือให้จำนวนใดมาสังเกตที่หน่วยค่ะซึ่งตอนนี้สังเกตจะเห็นว่าท้ายตัวเลข 3.01 คูณ10ยกกำลัง23หน่วยเป็นโมเลกุลนั่นแสดงว่าโจทย์กำหนด n มาให้ขั้นต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการให้คำนวณหาค่าของจำนวนโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งในที่นี้แทนด้วยตัว n ขั้นที่2นะคะวิธีแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาจากสูตรหรือจากความสัมพันธ์ใดโจทย์ให้ n ใหญ่ถามหา n เล็กดังนั้นจึงหาจากความสัมพันธ์ก็คือ
เอนเล็กหรือจำนวนโมลเท่ากับเอนใหญ่หรือในที่นี้ก็คือจำนวนโมเลกุลหารด้วย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ขั้นต่อไปค่ะขั้นที่ 2.2 แทนค่าค่ะเพื่อหา n แทนค่า n ใหญ่ n ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลเราทราบแล้วก็คือจากโจทย์ 3.01 คูณ10ยกกำลัง23หารด้วย 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ดังนั้นได้ n เท่ากับ 0.5 โมลขั้นต่อไปคำตอบของโจทย์ข้อนี้ตอบก็คือจำนวนโมลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเท่ากับ 0.5 โมลต่อไปมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะจงคำนวณหาจำนวนอนุภาคของออกซิเจน4โมลดังนั้นมาทำความเข้าใจในปัญหาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือสังเกตค่ะเลข4ท้ายเลข4คือโมลดังนั้นหน่วยของเลข4คือโมลก็คือโจทย์กำหนด n มาให้เท่ากับ4โมลสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือคำนวณหาค่าของจำนวนอนุภาคของออกซิเจนซึ่งในที่นี้ก็คือหมายถึง n ใหญ่นั่นเองขั้นที่สองค่ะวิธีแก้ปัญหาจะแก้ปัญหาจากสูตรหรือความสัมพันธ์คือ n เท่ากับ n ใหญ่ส่วน 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ดังนั้นโจทย์ไม่ได้ต้องการหา n เล็กโจทย์ต้องการหา n ใหญ่จึงแปลงสมการเป็น n ใหญ่เท่ากับ n เล็กคูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ขั้นตอนต่อไปแทนค่าค่ะ n เล็กทราบแล้วก็คือ4โมลก็คือ4คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23จึงได้เท่ากับ 2.404 คูณ10ยกกำลัง24ขั้นที่3คำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือจำนวนอนุภาคของออกซิเจนมีค่าเท่ากับ 2.404 คูณ10ยกกำลัง24อนุภาคต่อไปมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะจงคำนวณหาจำนวนอนุภาคของไนเตรตไอออนจำนวน 1.0 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลดังนั้นขั้นที่1ความเข้าใจในปัญหาโจทย์กำหนดสิ่งใดให้บอกแล้วนะคะวิเคราะห์โจทย์ให้ดูที่หน่วยหลังตัวเลขตอนนี้หน่วยหลังตัวเลขคือโมลแสดงว่าตอนนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ n เล็กซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.0 คูณ10ยกกำลังลบ5โมลสิ่งที่โจทย์ต้องการต้องการให้คำนวณหาค่าของจำนวนอนุภาคของไนเตรตไอออนนั่นก็คือคำนวณหา n ใหญ่ขั้นที่2วิธีแก้ปัญหาค่ะเราแก้ปัญหาจากความสัมพันธ์หรือสูตรที่ว่า n เล็กเท่ากับ n ใหญ่ส่วน 6.02 คูณ10ยกกำลัง23โจทย์ไม่ได้ต้องการ n เล็กโจทย์ต้องการ n ใหญ่ดังนั้น n ใหญ่เท่ากับ n เล็กคูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23แทนค่าค่ะ n เล็กหรือจำนวนโมลเท่ากับ 1.0 คูณ10ยกกำลังลบ5คูณกับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23ได้เท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง18ดังนั้นขั้นที่3คำตอบของโจทย์ข้อนี้ก็คือจำนวนอนุภาคของไนเตรตไอออนมีค่าเท่ากับ 6.02 คูณ10ยกกำลัง18ไอออนต่อไปมาดูวิธีการหาจำนวนโมลอะตอมเมื่อทราบจำนวนโมลโมเลกุลของสารกันนะคะก่อนอื่นให้นักเรียนพิจารณาว่าใน1โมเลกุลของสารนั้นประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างอย่างละกี่อะตอมตัวอย่างเช่นกลูโคส
C6S12 O6 นี่คือสูตรโมเลกุลของกูโคสนะคะเขียนแทนกูโคสจำนวน1โมเลกุลดังนั้นจากสูตรโมเลกุลทำให้ทราบว่า1โมเลกุลของกูโคสมีธาตุองค์ประกอบ3ธาตุคือ 1. คาร์บอนจำนวน6อะตอมธาตุที่2ไฮโดรเจนจำนวน12อะตอมและธาตุที่3คือออกซิเจนจำนวน6อะตอมขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราทราบแล้วว่า1โมเลกุลของสารใดๆมีจำนวนอะตอมเท่าใดมีจำนวนอะตอมทั้งหมดกี่อะตอมธาตุแต่ละชนิดมีกี่อะตอมดังนั้น1โมลโมเลกุลของสารนั้นก็จะมีจำนวนโมลอะตอมของธาตุเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุและมีจำนวนโมลอะตอมของธาตุทั้งหมดเท่ากับจำนวนอะตอมของธาตุทั้งหมดด้วยเช่นเมื่อกี้ทราบแล้วนะคะว่ากลูโคสหนึ่งโมเลกุลประกอบด้วยคาร์บอน6อะตอมดังนั้นกลูโคสหนึ่งโมลโมเลกุลก็ย่อมประกอบด้วยคาร์บอน6โมลอะตอมและ1โมเลกุลของกลูโคสประกอบด้วยไฮโดรเจน12อะตอมดังนั้นกลูโคส1โมลโมเลกุลจึงประกอบด้วยไฮโดรเจน12โมลอะตอมกลูโคส1โมเลกุลมีออกซิเจน6อะตอมดังนั้นกลูโคส1โมลโมเลกุลจึงประกอบด้วยออกซิเจน6โมลอะตอมแต่นักเรียนอย่าเข้าใจผิดนะคะตัวเลขเหมือนกันอะตอมกับโมลอะตอมแต่ความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นมีข้อที่นักเรียนควรจำนะคะตัวเลขที่มีค่าเท่ากันแต่มีความหมายต่างกันคือโมลอะตอมจะมีค่ามากกว่าอะตอมอยู่ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23เท่าเช่นคาร์บอน6โมลอะตอมจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ6คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมดังนั้น6โมลอะตอมมีจำนวนอะตอมไม่ใช่6อะตอมนะคะ6โมลอะตอมจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับ6คูณ 6.02 คูณ10ยกกำลัง23อะตอมต่อไปมาดูตัวอย่างที่4นะคะจงคำนวณหาจำนวนโมลอะตอมของธาตุแต่ละธาตุและโมลอะตอมรวมของธาตุในกลูโคสจำนวน 0.5 โมลดังนั้นเรามาวิเคราะห์หรือมาดูกันก่อนนะคะว่ากลูโคส1โมลโมเลกุลประกอบด้วยคาร์บอน6โมลอะตอมไฮโดรเจน12โมลอะตอมออกซิเจน6โมลอะตอมแต่ตอนนี้กลูโคสมีจำนวน 0.5 โมลก็คือ 0.5 โมลโมเลกุลดังนั้นจึงจะประกอบด้วยคาร์บอนเท่ากับ 0.5 คูณ6นั่นก็คือเท่ากับ3โมลอะตอมไฮโดรเจนเท่ากับ 0.5 คูณ12นั่นก็คือเท่ากับ6โมลอะตอมออกซิเจนเท่ากับ 0.5 คูณ6นั่นก็คือเท่ากับ3โมลอะตอมดังนั้นได้คำตอบแรกแล้วนะคะโมลอะตอมของแต่ละธาตุมี3ธาตุโมลอะตอมของคาร์บอนคือ3โมลอะตอมโมลอะตอมของไฮโดรเจนคือ6โมลอะตอมโมลอะตอมของออกซิเจนก็คือ3โมลอะตอมดังนั้นอีกหนึ่งคำตอบที่ต้องการก็คือโมลอะตอมรวมเท่ากับโมลอะตอมของธาตุทั้งหมดมารวมกันคาร์บอน3โมลอะตอมบวกกับโมลอะตอมไฮโดรเจนคือ6บวกกับโมลอะตอมของออกซิเจนคือ3ดังนั้นโมลอะตอมรวมของทุกธาตุจึงเท่ากับ12โมลอะตอม